Nesse exemplo, o objetivo é utilizar resultados associados a versor de um vetor para, primeiro, encontrar um vetor V com a mesma direção e sentido do vetor U, mas que tenha módulo igual a 6, e, em seguida, encontrar um vetor W com a mesma direção do vetor U, sentido oposto e módulo igual a 5. Então, vamos começar pelo item A. Como encontrar o vetor V, de modo que V tem a mesma direção e sentido que o vetor U, e módulo igual a 6. Os dois itens podem ser resolvidos de duas maneiras. Uma delas, associando ao cálculo do versor do vetor U, e a segunda maneira, de forma direta, sem associar o versor. Então, eu vou fazer uma primeira resolução, tanto do item A quanto do item B, associando ao cálculo do versor do vetor U e adaptando esse cálculo para, a partir dele, encontrar os vetores V e W e a segunda maneira, sem passar pelo versor. Então, para o item A. Nós já sabemos que o versor do vetor U é o vetor U1, um terço menos dois terços e dois terços. Em caso de dúvida de como chegar até esse vetor, basta assistir novamente o vídeo com o exemplo anterior, em que nós calculamos o versor do vetor U. Agora, como a partir desse vetor, eu vou resolver o item A. Lembrando que se V tem a mesma direção e sentido de U, V também tem a mesma direção e sentido que o vetor U. Então, o que eu posso fazer é escrever o vetor V como uma constante, um número real, e multiplica o vetor U. Essa constante sendo real, eu garanto que eles têm a mesma direção. Para garantir o mesmo sentido, eu preciso que K seja maior que zero. Então, K maior que zero, mesmo sentido. A partir dessa relação, o que eu posso fazer é calcular o módulo do vetor V, Aplicando o módulo dos dois lados da igualdade, isso é um módulo de K que multiplica o vetor 1. A propriedade de módulo de um vetor, módulo de K vezes 1, nada mais é que o módulo de K que multiplica o módulo do vetor 1. Um. Agora, substituindo, o vetor V que eu quero encontrar tem módulo igual a 6. Módulo de K. Eu não sei quanto vale K, mas como K é positivo, dessa informação, eu concluo que módulo de K é o próprio K. Então, substituindo, eu tenho K e o 1 é o, ve é o versor do vetor U. Se ele é o versor, não preciso fazer conta nenhuma, eu já sei que o 1 tem módulo 1. E dessa relação, eu concluo que K é igual a 6. Agora que eu sei que K é igual a 6, basta voltar nessa relação o vetor V igual a 6 e multiplica 
o vetor 1, que é 1 terço, menos 2 terços e 2 terços. Desenvolvendo essa expressão, segue que V, 6 que multiplica 2, 1 terço, eu vou ficar com 2, 6 que multiplica menos 2 terços, menos 4, e 6 que multiplica 2 terços, 4. E com isso temos a primeira parte resolvida, encontramos um vetor V com a mesma direção e sentido que U, e módulo igual a 6. Agora para a parte B. A ideia é basicamente a mesma. O vetor V é uma constante que multiplica o vetor 1. O que muda é que agora, uma vez que o sentido é oposto, essa constante é menor que zero, uma constante negativa. E a partir daqui, eu posso dizer que módulo de K é igual a menos K. Então, se K maior que zero, módulo de K é K. Se K menor que zero, módulo de K é menos K. A expressão em vermelho é exatamente a mesma, não importa em qual situação eu esteja, substituindo. Só que, nesse caso, o que eu quero é um vetor W. Então, só corrigindo, eu quero um vetor W, que é K que multiplica 1. Muda só o nome do vetor. E módulo de W, o módulo de K, como K é negativo, é menos K. O módulo de 1, como 1 é unitário, igual a 1. Então, o módulo de W é 5, menos K, o 1 unitário, 1, e K igual a menos 5. Substituindo nessa expressão, o vetor W é igual a K, que vale menos 5, que multiplica o vetor 1, que é 1 terço menos 2 terços e 2 terços. E segue que W é menos 5 terços, 10 terços e menos 10 terços. E temos um vetor W com módulo 5, que tem a mesma direção que o vetor U e sentido oposto ao sentido de U. Então, essas duas resoluções eu utilizei em algum momento o vetor U1, que é o versor do vetor U. Agora, uma segunda opção, eu vou resolver apenas o item A, a ideia é a mesma para o item B, de como calcular o vetor V sem precisar trabalhar com o vetor 1. Então, agora, determinar o vetor V sem trabalhar com o vetor 1. Primeiro, eu sei que o módulo do vetor V é igual a 6. Segundo, eu sei que eles têm a mesma direção e o mesmo sentido, V e U. Então, o vetor V é uma constante que multiplica o vetor u, essa constante positiva, porque a direção e o sentido são os mesmos. O que vai mudar é que agora eu vou desenvolver esse produto. Eu vou escrever o vetor v como uma constante que multiplica o vetor u, que é 1 menos 2 e 2. 
daqui efetuando o produto. Segue que V é o vetor K menos 2K. 2K, calculando o módulo do vetor V. Eu tenho raiz da primeira coordenada ao quadrado, a segunda coordenada ao quadrado, a terceira coordenada ao quadrado, isso é o mesmo que raiz de k ao quadrado mais 4k ao quadrado mais 4k ao quadrado, que é a raiz de 9k ao quadrado, que é módulo de 3k. Como K é positivo, módulo de 3K é o mesmo que 3K. Então, eu sei agora que, por um lado, o módulo de V é igual a 6. Por outro lado, o módulo de V é igual a 3K. Daqui segue que 3K é igual a 6, K é igual a 2, e voltando nessa expressão, o vetor V é 2 menos 4 e 4, e é exatamente o vetor encontrado anteriormente. 2 menos 4, 4. 2 menos 4 e 4. O que muda é basicamente como, partindo da hipótese, chegar até o resultado. E aí fica para você desenvolver da mesma maneira, partindo do módulo de W igual a 5, chegar até o vetor W pelo mesmo procedimento.